ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂ ಶಾಯಿಗೆ ನಾನು ಶಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೈಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಐದರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಮಲ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೋಲ್ಟನ್ ಎನ್ಯೂಸಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೀಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಥ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ನಾನು 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತ ಕೆಲವಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಹೌ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ನಾನಿವೆ ತೋರ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ವರ್ಕಿಂಗು ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಈ ನಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಝೀರೋ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೊ ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಝೀರೋ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಝೀರೋ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಝೀರೋ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಕೋಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಎಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೇ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಮೋಲ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ
ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ವಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಮಾಲಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೋತ್ ಆ್ಯನಡ್ ಥರನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಥರನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈಗೇನಾದರೂ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಕೆರಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಟು ಗಿವ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ರಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಆ್ಯನೋಡಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಟು ಈ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಲಾಕ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಐನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟೂನಲ್ಲೂ ಟಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಾಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಏಟ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಓಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಇದೆ ಎಗೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗ